ஆண்மனேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அடியனுடைய பணிவான வணக்கங்கள் வாழ்த்துகள் வாழ்க வளமுடன் அன்பு உள்ளங்களே இன்று நாம் சிந்தனை செய்ய இருப்பது நேரடியாக சிந்தனைக்கு போயிடலாம் பலியிடுதல் இறைவனுக்கு சம்மதமாக அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சரி நேரடியாக சிந்தனைக்கு போயிடலாம் புத்தர் ஒரு முறை ஒரு கிராமத்தின் வழியாக சென்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த கிராமத்திலே ஒரு மட்பாண்டங்களை செய்யக்கூடிய குயவனுடைய குடிசை அந்த குடிசையை அவர் கடந்து செல்கிறார் கடந்து செல்லுகின்ற வழியிலே அந்த குடிசைக்கு அருகிலே ஒரு தூணிலே ஒரு ஆடு கயிற்றால் கட்டப்பட்டிருப்பதை காண்கிறார் உடனே புத்தர் அந்த குடிசையின் அருகில் வந்து அந்த குயவனிடம் ஏன் இந்த ஆட்டை இங்கே கட்டி வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறார் அதற்கு அந்த குயவன் இந்த ஆட்டை நான் நாளை நடைபெறும் திருவிழாவிலே என் இறைவனுக்கு கடவுளுக்கு நான் பலி கொடுக்க போகிறேன் என்கிறான் உடனே புத்தர் பலி கொடுக்க போகிறாயா ஏன் ஒரு உயிரை நீ பலி கொடுக்க வேண்டுமா ஏன் அப்போதுதான் கடவுளை சந்தோஷப்படுத்த முடியும் கடவுளை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு தான் நான் உயிரை பலி கொடுக்குறேன் அவன் சந்தோஷப்பட வேண்டாமா எங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு வாரி வாரி கொடுத்து எங்களை எப்பவுமே பாதுகாத்துட்டு இருக்க சாமிக்கு நாங்கள் கஷ்டப்பட நாங்கள் வந்து சந்தோஷம் கொடுக்க வேண்டாமா அப்படின்னு அந்த குயவன் கேட்குறான் ஓ அப்படியா சரி சரி என்று சொல்லிவிட்டு புத்தர் என்ன செய்கிறார் அந்த குயவனிடத்திலே எனக்கு ரொம்ப தாகமாக இருக்கு கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் கொடுங்க என்று கேட்கிறார் அந்த குயவனும் புத்தனுடைய அந்த தேஜோமயமான தோற்றத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு ஒரு துறவி நம்மிடத்திலே நம் குடிசையிலே வந்து நீர் அருந்த கேட்கிறாரே என்று உள்ளே சென்று புது பாண்டத்தை மட்பாண்டத்திலே நீரை மோந்து கொண்டு வந்து புத்தரிடத்திலே கொடுக்கிறான் புத்தரும் அந்த நீரை அருந்துவிட்டு அந்த புது மண் பாண்டத்தை குவலையை அந்த குயவனினுடைய எதிரிலேயே போட்டு உடைக்கிறார் குயவனுக்கு பதறிவிட்டது என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் இரு பொறு நான் செய்வதை பார் என்று அந்த குயவன் வகை வகையாக விதவிதமாக அழகழகாக அவன் கைகளாலேயே செய்த புது புது மண் பாண்ட வகைகளை அவன் கண் முன்னாலேயே போட்டு 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 உடைக்கிறார் பதறிவிட்டான் குயவன் உன்னெல்லாம் பெரிய மனுஷன் சொல்லி வீட்டுக்குள்ள விட்டனே என்ன காரியம் நீங்க பண்றீங்க உன்ன சந்தோஷப்படுத்துறப்பா என்ன சந்தோஷப்படுத்துறியா ஆமா நீ உன் கையால செஞ்ச இந்த பாத்திரத்தை எல்லாம் உன் கண் முன்னாடி போட்டு உடைச்சா உனக்கு சந்தோஷம் தானே என்னையா உளர்ற என் கையால செஞ்ச பாத்திரத்தை என் கண் முன்னாடி போட்டு உடைச்சா எனக்கா சந்தோஷமா இருக்குமா எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா எனக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த பாத்திரத்தை எல்லாம் உருவாக்கணும்னு உனக்கு தெரியுமா எவ்வளவு ஈஸியா வினாடியில போட்டு எல்லாத்தையும் சுக்குநூறா போட்டு உடைச்சிட்டு கொஞ்சம் கூட நாசுக்கே இல்லாம வெக்கமே இல்லாம ஈஸியா சொல்ற என்ன சந்தோஷப்படுத்துற அப்படின்ட்டு எப்படியா ஒரு மனுஷனுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும் ஓ அப்படியா இந்த உயிரில்லாத மண்பாண்டங்களை போட்டு உடைத்த பொழுதே உனக்கு வந்து உன் கையால செஞ்சது உனக்கு சந்தோஷம் இல்ல நீ மீண்டும் நினைத்தால் மீண்டும் மண்பாண்டங்களை நீ செய்து கொள்ளலாம் இதே போன்ற உனக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொல்ற இதுக்கே உனக்கு சந்தோஷம் இல்ல பதற துடிக்கிற கத்துற என இவ்வளவு வசைபாடுற ஆனா இறைவனினுடைய குழந்தைகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு உயிர் ஜீவன்களை பதை பதைக்க பலியிடுதல் மூலமாக வெட்டி விட்டு அது இறைவனுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும் என்று நீ சொல்கிறாயே அது எந்த விதத்தில் பொருந்தும் என்று புத்தர் அவனை மடக்கினார் சிந்தியங்கள் அன்பு உள்ளங்களே எப்படிங்க பலி கொடுப்பது என்பது இறைவனை சந்தோஷப்படுத்தும் ஒரு செயலாக இருக்க முடியும் அந்த உயிர் பதை பதைத்து இறைவனத்தில் சென்று முறையிடாதா அந்த உயிரை கொல்லும் போது வருகின்ற அந்த துடி துடிப்பு அந்த துன்ப அலை நமக்கு சாபமாக மாறாதா இது நமக்கு புரியலையா 
அது சாபமா மாறுமா மாறாதா அது வாய் விட்டு நம்ம கத்தனாதான் சாபமா அதனுடைய உணர்வு அலை நமக்கு சாபமாக மாறாதா மனித குலத்திற்கே சாபமாக மாறாதா புரிந்து கொள்ள மாட்டோமா அன்பு உள்ளவர்களே ஏன் இன்னொரு உயிரை பலி கொடுக்கணும் அது எந்த வகையிலாக இருந்தாலும் சரி இந்த புது வீடு கட்டும் போது கூட அது ஏதோ ஒரு உயிரை பலி கொடுக்குறாங்க அது தவறு இல்லையா இன்னொரு உயிரை பலி கொடுத்து தான் நாம் உள்ள போகணுமா தமிழனுடைய மரபை பற்றி சொல்கிறார்கள் ஒரு தாவரத்தினுடைய இலையை எடுத்து என் உயிர் பிழைக்கும் என்றால் அந்த தாவரத்தினுடைய இலையை எனக்கு கொடு மருந்தாக ஒரு தாவரத்தினுடைய பட்டை எனக்கு மருந்தாகும் என்றால் அதனுடைய பட்டையை எடுத்து என்னை குணமாக்க கொடு என் உயிர் பிழைக்க ஆனால் அந்த மரத்தையே வெட்டி அதன் உயிரை கொன்றுதான் என் உயிரை பிழைக்க வைக்க வேண்டும் என்றால் என்னை சாக விடு அந்த தாவரத்தை வாழ விடு என்றவன்தானே நம் முன்னோர்கள் அப்படிப்பட்ட முன்னோர்கள் வாழ்ந்த தேசம் இல்லையா இது இன்னொரு உயிரை நம்ம உணவுக்காக கொள்றது தப்பு பலியிடுகிறோமே அதுவும் கடவுளின் பெயரால் அன்பும் கருணையுமாக இருக்கின்ற இறைவனின் பெயரால் ஒரு உயிரை கொள்கிறோமே எந்த வகையிலுங்க ஒரு தாய் தன் கண் முன்னாடி குழந்தைகளை பலியிடுதல் எந்த தாய்ங்க பொறுத்துப்பா எந்த தாய்க்குங்க அது சந்தோஷம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு தாய் தானே தந்தை தானே அதுக்கு மாற்று கருத்து இல்லை இல்லையா கடவுளை நம்புறீங்கன்னா அது உண்மைதானே அப்ப கடவுளை நம்புகின்றவர்கள் கடவுளின் பெயரால் பலி கொடுத்து விட்டு அது அவனுக்கு சந்தோஷம்னு சொன்னா எப்படிங்க பலி இடுதல் தவறுங்க அது வாய் விட்டு கதறி வாய் விட்டு மொழியால சொன்னாதான் நமக்கு சாபம் இல்லைங்க அது உணர்வு அந்த துன்ப உணர்வு துன்ப அலை நமக்கு சாபமா மாறி பெரிய கேடுகளை இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு விளைவித்து விடுங்க இயற்கை பொங்கிடுங்க அந்த கஷ்டம் தாங்க முடியாதுங்க இதையெல்லாம் பார்த்து செயல்படுங்கள் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் எல்லாவற்றையும் ஏன் எதற்கு என்று கேள்வி கேளுங்கள் வள்ளல் பெருமானா ஏன் சொன்னார் சிறுதெய்வ வழிபாடு கூடாது வலியிடுதல் கூடாது இது ஆண்டவனுக்கு எதிரான செயல் என்று ஏன் சொன்னார் அவருக்கு அதில் என்ன லாபம் சிந்தியுங்கள் அன்பு உள்ளங்களில் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு வலியிடுகின்ற இடங்களுக்கு அவர் செல்ல மாட்டார் வழியிடுகின்ற திருவிழாக்களுக்கு அவர் செல்ல மாட்டார் அந்த ஊர்ல இருந்துகிட்டு அவருடைய சொந்த ஊர் குடுவாஞ்சேரி அப்போது அங்கு இருப்பவர்கள் ஏன் வேதாத்திரி வரவில்லை என்று கேட்பாராம் வழியிடுகிற இடத்துக்கெல்லாம் அவர் வரமாட்டாராம் என்று நக்கலாக பதில் அளிப்பார்களாம் அப்பொழுது அங்கு இருந்த ஊர் பெரியவர்கள் சொல்வார்களாம் ஏன் ஆடு மாடு பலி கொடுக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் அவர் வரமாட்டாராமா அப்பன்னா அவரை கொண்டு வந்து பலி கொடுக்கலாமா அப்படி என்று நக்கல் அடித்திருக்கிறார்கள் என்னங்க மனிதனுக்கு அவ்வளவு இருமாப்பு ஏங்க என்னங்க உண்மை புரியாதா ஏன் அவங்க சொல்றாங்க அவங்களுக்கு என்னங்க லாபம் அந்த உண்மை எல்லாம் உயிர் தானங்க தான் உயிர் உணர்வுன்னு இந்த உயிர் உணர்வு வரணுங்க நமக்கு எங்கெங்கு இருந்து எந்த உயிரை நோக்கினும் அங்கங்கு இருப்பது நீ என்றோ பராபரமே உயிர் திரல் என் ஒன் எல்லாமே பொதுவா பாரு என்கிறார் வள்ளல் பெருமான உயிரெல்லாம் பொதுவின் உளம்பட நோக்குக என்கிறார் எல்லா உயிரும் ஒண்ணு தானுங்க இதுல என்ன ஏற்ற தாழ்வு இருக்கு உயிர் என்றால் உயிர் பாரதியார் தானே சொன்னார் காக்கை குருவி எங்கள் சாதி என்றார் இல்ல உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேணும் பாப்பா இது வாழும் முறைமை அடி பாப்பா என்றார் வேண்டாமா நமக்கு இல்லையா எல்லாமே நமக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியதான எல்லா ஜீவராசிகளையும் நீங்க கொஞ்சம் அன்பும் கரணியமா பாருங்களேன் ஒரு கொசு கிட்ட கூட நமக்கு அன்பு வரும் அதுக்காக கொல்லாம விடணுமா இப்படி இல்லை நான் வாதத்துக்கு வரலைங்க நீங்கள் வேலை அருட் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி சொன்னது தான் நீங்கள் கொசுவில் போட்டுட்டு தூங்குங்க சரிங்களா அதனால் கொஞ்சம் சிந்திங்க ஒரு உயிரை கொள்வது எவ்வளவு பெரிய பாவ செயல் அதுவும் கடவுளின் பெயரால் கொள்வது என்பது எவ்வளோ ஒரு அநியாயமான செயல் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருந்தால் தயவு செய்து மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் ஒரு புண்ணியமான ஒரு விழுக்காடை நீங்கள் இந்த முடிவை எடுப்பதன் மூலம் உலகத்திற்கு நீங்கள் ஏற்றுகிறீர்கள் தர்மத்தினுடைய சதவீதத்தை உங்களுடைய அந்த மாற்றத்தின் மனமாற்றத்தின் காரணமாக நீங்கள் சதவீதத்தை ஏற்றுவீர்கள் அவங்க மாற மாட்டாங்க இவங்க மாற மாட்டாங்க எத்தனை கொரோனா வந்தாலும் மாறாது இந்த உலகம் மாறாது அநியாயம் பண்ணுறோம் அநியாயம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அட்டூழியம் பண்றோம் அட்டூழியம் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் பேச நாம மாறிடலாம் நீங்கே அடுத்தவர்கள் மாற மாட்டான் அடுத்த மது பண்ண மாட்டான் அதெல்லாம் வேண்டாங்க நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா நம்ம மாறிடலாம் மாற்றம் நம்மிலிருந்து உருவாகட்டும் வாழ்க வளமுடன்